E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo de checklist, trazendo o checklist do mês de maio de 2023. Então, ó, se você quiser saber tudo o que está previsto, né, o que já saiu ao longo desse mês, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo para vocês. E agora sim, gente, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos começar. E o nosso vídeo de checklist começa com a editora Mitos, que faz a sua distribuição para livrarias e lojas especializadas. Em algumas bancas você também consegue achar alguns dos mangás da Mitos. E a gente tem o volume 4 de A Feiticeira do Castelo, que é o seu volume final, né? Ainda tô devendo aqui a review para vocês, mas... Calma aí que vocês sabem que às vezes demora, mas sai. Da Mitos temos apenas esse, daí agora a gente vai para a editora Devir, que também faz a sua distribuição apenas para lojas especializadas. E da Devir também temos apenas um mangá, que é o volume 14 de The Ancient Magus Bride. Eu acredito ainda que não vai sair nesse mês de maio, né? Mas aí a gente tem essa previsão. Agora a gente vai para a editora Pipoca e Nankin, que também faz a sua distribuição apenas para lojas especializadas. E lembrando que o Pipoca e Nankin também deixa os seus mangás à disposição na Amazon, né? Tanto que sempre que abre pré-venda, lá na Amazon você consegue achar com um desconto, assim, que vale muito a pena. E nós temos o link da Amazon aqui do canal. Então qualquer compra que você fizer pelo nosso link, você ajuda a gente demais. Ele tá aí na descrição. Então não só mangá, o que você for comprar na Amazon, usa o nosso link para dar aquela força. E para esse mês nós temos previsto o Mortos de Amor, mais um mangá do Jundito. Inclusive, já aproveita aqui para agradecer o Pipoque Nankin que fez o envio desse mangá pra gente. Já tô com ele ali para ler e logo logo vocês vão ter a review aqui. E agora nós vamos para a editora New Pop, que faz a sua distribuição também para lojas especializadas. E a New Pop tem o seu site próprio, lá você também pode comprar os mangás da New Pop. Também possui parceria com a Amazon e lá você encontra também mangás em pré-venda com um descontinho que vale a pena. De novidade, nós temos o mangá O Monstro Solitário e a Garota Cega, que inclusive foi o um mangá que nós falamos daquela série de vídeo, né, que estamos pretendendo trazer aqui no canal, que fala sobre os mangás anunciados pelas editoras, mas que ainda não foram lançados. Também está previsto o volume 2 de Clockwork Planet, também já teve review aqui no canal, se você quiser ver, corre lá para você ouvir aí a minha opinião. Também está previsto o volume 2 de Coela Kampf, né, que aí é o final da obra. Eu estou com ele para ler, já apareceu no vídeo de compras e logo mais tem a review. Você quer que o Coela Kampf saia aqui mais rápido? Vai lá na enquete, vota nele ou faz igual a Nádia e doa um superchat que aí eu adianto a review para vocês. Também está previsto o volume 2 de Ten Count, né. Esse aqui, eu, eu vou no volume 2 que eu, eu quero ver, porque falam que é... É tóxica a história, né? Que é chorume. Eu quero ver o quanto chorume vai ser. Que eu vou entrar nessa de Ten Count só pra ver o quanto que é. Também vai sair o volume 3 de As Flores do Mal, né? Ou a Konohana aí, pra quem né, gosta de nomes originais. E esse é um dos mangás, assim, que eu mais torço pra que tenha, de fato, uma periodicidade. Porque a Konohana saiu em abril do ano de 2022 e tipo mais de um ano e nós só temos três volumes lançados né tipo é, é muita diferença assim é uma praticamente quadrimestral também vai sair o volume 3 de Perfect World eu ainda preciso comprar o 2 mas já é um mangá assim que me surpreendeu bastante pelo volume pelo volume 1 né que me, me embananei um pouquinho para falar e também o final de Gon, o volume 4 aí dessa obra vai sair. Você tá colecionando o Gon, né? Você tá com ele aí, indo com ele até o fim? Coloca aí nos comentários. Também vamos ter o volume 4 da novel de Me Apaixonei pela Vilã, ansioso pelo mangá. E finalizando os mangás da New Pop, também temos o volume 4 de Zero no Tsukaima. Esse daí eu já consegui vender a coleção dos três volumes. Aí, ó, um beijo pra você que comprou, se você tá assistindo esse vídeo, põe aí nos comentários também pra eu saber. 
E agora nós vamos para a editora JBC. A editora JBC também faz a sua distribuição apenas para lojas especializadas. Inclusive, eles têm uma loja própria, que é a Japorama, que vende os mangás da, da editora. É, muitas vezes os mangás lançamentos vão primeiro para a Japorama e depois para outras lojas. E da JBC a gente tem o volume 2 de Neo Genesis Evangelion Collector's Edition. E aí, depois da polêmica toda aí, você tá firme e forte no Evangelion, né? Você tá aí no evangélico, seguindo toda a palavra? Deixa nos comentários também pra eu saber. Vai sair também o volume 2, né, de Sangatsu no Lion. Na verdade, já saiu, porque eu estou com o meu aqui já lido, porque também é um mangá que eu amei pelo volume 1, um, e é um que eu indico que vocês colecionem, que ó, vale muito a pena. Vai sair o volume 3 da Light Novel de Overlord, essa daí também, né, gente? É uma que, ó, tá dando o que falar. E o volume 5 de Kamen Rider Kuga. Também teremos o volume 5 de Shaman King, nessa edição aí tá bem bonito. Eu tô gostando e tô gostando bastante da história. Soul Eater Perfect Edition, volume 5, também previsto, ó, ele e Shaman King juntinhos. Esses daí mais caro, vou, vou confessar aqui pra vocês. Eu espero vir aquelas feiras da USP, da Unesp, que dá 50% de desconto ou mais, às vezes. Aí eu pego todos esses mangás com desconto, aí eu levo praticamente dois volumes em um só, né? Ou um em... Ah, eu não sei, sou ruim em matemática, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Também teremos o volume 7 de Inuyasha Wide Ban. Ao que parece, o Inuyasha agora já tá mais, né, com uma periodicidade melhor. Vamos agora... É o que eu falo. Quando erra, a gente fala, mas quando acerta, a gente também acerta. Porque antes não tava tendo periodicidade nada. Ao que parece, agora já está caminhando melhor. Também está previsto para sair os volumes 7 e 8 de Nana. Gente, eu não achava que essa história ia me prender tanto quanto me prendeu. É bom, bom demais. É só aquilo, né? A gente tem que se conformar de que é muito, muito provável que essa história não tenha finalização. Também vai sair o volume 8 de Tokyo Revengers. E já tem o 9 e o 10 em pré-venda. Quiser comprar pelo nosso link, pô, pelo menos para que Tokyo Revengers sirva para alguma coisa que é dar dinheiro para este youtuber aqui que vos fala. Então, você quer fazer a sua pré-venda, assim, você que tem muito dinheiro, assim, que você quer, não tem o que gastar e quer gastar com essa obra, compra pelo nosso link da Amazon. Não, não, não. Saindo o volume final de Fruits Basket, né? Aquela basket, aquela coleção de... Co aquela coleção... Gente, eu tô com a minha dicção horrível. É que eu também tô há muito tempo sem gravar vídeo. Eu vou confessar isso para vocês, que eu... Peguei uma época que eu gravei muito, muito assim, nossa, me arregacei de gravar. Fiquei até quase, fiquei sem voz, praticamente. Aí, esses, essas últimas semanas, eu tava sem gravar, porque aí já tava os vídeos tudo acumulado, eu, ah, não, não, não. Aí, fico muito tempo sem gravar vídeo, dá nisso, ferra toda a adicção, né? Aí tem que ficar fazendo exercício, a ah, é, i, o, u, a, e é, isso ajuda, sempre uma dica para você que quer é, gravar vídeos. Sempre faça exercícios é, vocais, assim, porque te ajuda na dicção, sabe? Você ficar mexendo a boca, assim, falando... Tem até textos que na internet... É sério, gente, não tô falando brinca, não. Tem até textos na internet que te ajudam. Ó, ó como a, eu já fazendo os exercícios, a minha dicção já ficou melhor, né? E já que nós estamos... Até perdi o manga aqui, deixa eu ver. Eu tava falando de, de Fruits Basket, ó. Que saiu aí a edição de colecionador. E já que a gente tá falando de exercícios de boca, vamos falar do saco do Cooper, né, gente? Então, ó, você aí que tem os seus mangás e que você quer proteger os seus mangás para que eles durem mais e para que eles fiquem melhor conservados, tem a lojinha do Cooper. Lá ele vende o saco de polipropileno dele, que aí você guarda os seus mangás, eles ficam protegidinhos, conservados, vão demorar muito mais tempo para amarelar, vai proteger de inseto, de qualquer coisa que possa prejudicá-lo. E não só isso, tem aqui o nosso cupomzinho que te dá 5% de desconto nas compras nos sacos de polipropileno, que é o Loja MTube. O link da loja do Cooper está aí na descrição. 
Seguindo aqui com a JBC, também temos os volumes 15 e 16 de Satya que agora acabou, né? Ficou aí muito tempo paradinho em ato na JBC, mas agora voltou e já pra finalizar. Também teremos o volume 17 de That Time I Gotta Reincarnated As As Slime. Esse título é um exercício vocal também. E fechando os mangás da JBC previstos para maio, temos os volumes 20 e 21 de Edens Zero. E agora nós vamos para a editora Panini. A Panini faz a sua distribuição para bancas, livrarias e lojas especializadas. Também tem o seu site próprio. E o site da Panini, eles vivem dando descontos, link, é, cupons, né? Eu falei link porque agora o Mangatube também tem link para Panini. Então, as compras que você for fazer na Panini, você pode usar o nosso link. E isso também nos ajuda pra carai. Então, usa o link, eu vou deixar também o link da Panini aqui na descrição. Teremos o Databook Ataque dos Titãs Answers. Será que ele vai nos dar, de fato, Answers, que, que é em inglês é respostas? Eu quero, eu vou querer respostas do porquê que o autor fez o final horrível daquele jeito. Eu quero respostas, Isayama, porque você tinha nas suas mãos aquele... Aquela figurinha do, do Axe, né? Você tinha nas suas mãos uma grande oportunidade de fazer um final distópico, de fazer um final muito bom. Mas você fez o quê? Você melou a cueca. Você não honrou a obra que você criou. E aí fez aquele final horroroso, ridículo. Fiz vídeo aqui no canal dando a minha indignação a respeito desse final. Se quiser ver, corre lá. Também teremos o mangá Batman, A Criança dos Sonhos. Gente, eu, estou, eu sou extremamente traumatizado com mangás que adaptam é, quadrinhos. Tirando o Deadpool, porque Deadpool não tem como errar mesmo. Então, muito provável, vocês não vejam essa review por aqui. Também tem o lançamento de Insones. Esse sim eu quero ler. Assim, não, não é uma empolgação, 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 mas parece ser uma história legal. Então aguardem que esse sim vai ter review por aqui. Também tem o lançamento de Monogatari, Espíritos Possessores. Aguardem que também, assim que sair, eu adquirir e ler, vai sair review pra vocês. E agora, gente, eu estou mercenário mesmo. Modo mercenário aqui no Joy, não é só Resident Evil que tem. Eu estou mercenário, então agora eu faço as enquetes lá. Às vezes eu vou na ideia de vocês, às vezes eu vou na minha preferência, no que eu quero que vocês conheçam melhor. Mas agora a Nádia fez o, o que fez e ela me deu uma ideia. Agora, quem fizer é, doação pelo Valeu Demais vai ter prioridade na revista. Então, às vezes, sei lá, você faz um, um Valeu Demais de real. Ah, fiz uma lema de real. A escola... Joy, eu quero a review de o Kumurikei. Que você já tá quase desistindo de gravar. Porque você tem medo que ninguém assista. Na verdade, não é medo. Você sabe que vai ser uma review que vai dar pouquíssimas visualizações. Ok. Eu estou praticamente desistindo de gravar a minha review de o Kumurikei. Justamente por saber que ninguém vai assistir. Mas se você fizer essa doação... Eu mudo de ideia, gravo e ainda priorizo a postagem dela. Então vai ser assim a partir de hoje. Se não for pelas enquetes pela minha preferência, vai ser aí o seu valeu demais que vai decidir a ordem das reviews. É claro, né? Eu preciso já estar com o mangá. Não adianta você fazer, ah, Joy, eu quero essa aqui. Eu ainda não ter o mangá. Mas ah, se você fizer um, a doação e pedir um mangá que eu ainda não tenho, quando eu ler, eu dou prioridade na gravação, na edição e na postagem desse que você pediu. Tá bom? É isso. Mas também vai ser, não vai vindo aí um real e você querer alguma coisa, gente. Porque, né, aqui eu falei, é de mercenário. Quem dá mais, ganha. Também vai sair Star Wars Estrelas Perdidas, volume 2. Eu falei pra vocês desencanarem que provavelmente eu não fale desses mangás por aqui. Tem lá o Star Wars da Leia também, que vai sair o volume 2. Eu ganhei aqui da Panini, ó. Tá até aqui, ó. Mas ainda tá lacrado. Ah, gente, sinceramente, hum... 
não sei, não sei se eu quero ler, não sei se vai, não sei, ainda estou a decidir. Não tenho a mimir, eu estou a decidir. Também vai sair o Canções da Noite, volume 2, a capa bem bonitinha. E a review dele já vai sair também pra vocês, acredito que essa semana. Se já não saiu o ano, mas acho que não, acho que vai sair depois desse vídeo. Também teremos o volume 3 de Memórias de Vanitas, né? Alguns ficaram revoltê de marmota por conta lá da review que eu fiz. Quer saber o porquê? Vai lá, olha os, lê os comentários e também deixa o seu comentário pra ajudar no engajamento. Também vai sair o volume 3 de... De olhos bizarra, de vento e parte 5, Golden Wind. Gente, eu tô gostando muito dessa parte de Jojo's. No volume 2, o autor apresentou outros personagens que vão fazer parte da série e eu achei que esses personagens só agregaram. Eu tô curioso ainda pra ver o poder dos outros que ainda não foram mostrados. O Amor da Minha Vida, recentemente, é o um mangá Confusões do Primeiro Amor, volume 4, comprei, mostrei pra vocês em compras, já li, e esse mangá vai ter o chazinho com as bolachas que eu vou fazer ainda, gente, calma, eu, eu falei, prometi as lives de leituras, vai ter, deixa só minha rotina ficar assim mais tranquila, mas vai ter. Também vai sair o volume 4 de Dan Dandadan. E ó, eu adquiri o volume 3 graças à loja Mundos Infinitos, que também é uma nova parceira aqui do canal. O link da loja está aí na descrição. Nós temos também o nosso cupom especial, que é o Mangatube10, que te dá 10 reais de desconto nas compras que você fizer, que dê pelo menos no valor mínimo de 50 reais, né? Mas, gente, qualquer dois mangazinho aí já ultrapassa o preço e você ainda já pode usar esse desconto. Fora que a loja também tem frete grátis para compras acima de R$ 99,00 e também possuem diversas promoções que é só você ficar atento às nossas redes sociais, ao YouTube na aba Comunidade, que sempre que sai alguma coisa da Mundos Infinito, alguma promoção boa, legal, o descontinho legal... Eu também divulgo lá, tá? O link da loja tá aí. Lembrando que você também, comprando as coisas na Mundos Infinitos pelo nosso link, você ajuda demais, demais, demais o Mangatube. E ó, você que gosta de Dandadan e queria que eu continuasse lendo, tem que agradecer a Mundos Infinitos, porque eles mandaram pra mim o Dandadan 3. E se continuar assim, se a parceria der certo, todo mês vão mandar lá o 4, 5, 6, né? E aí eu vou continuar dando a Dan por conta da Mundos Infinitos. Então é uma loja que vocês têm que agradecer. Faz as compras de mangás lá. Também vai sair o Sakamoto Days, volume 4. Ó, e quem quiser também patrocinar o Sakamoto aí, estamos abertos. Kingdom Hearts, edição 2, né? O Kingdom Hearts 2, volume 5, que é o último também previsto aí para esse mês de maio. Undead Unluck já está em seu volume 6. Olha só, gente, as coisas mensal voam que a gente nem percebe. Também vamos ter o volume 6 de ReZero, capítulo 4. O volume final, 8, de Donzelas à Flor da Pele, que eu também já terminei de ler e eu acho que eu quero colocar ele no, em um vídeo de leituras para comentar a respeito do final e da obra em si. Também teremos o volume 8 de Kemono de Ren, Incidentes Sobrenaturais. O volume 9 de Diários de uma Cidade Litorânea, outro mangá amorzinho aí que se finaliza. E de volume 9 também teremos o 9 de The Killer Inside, que é aquele mangá que ele consegue mudar a história assim e trazer uns plots, gente, que, sei lá, é impressionante. Eu acho que ele ia ser um bom mangá pra você ler assim tudo seguido, sabe? Você compra os 11 volumes e vai lendo tudo numa sentada só. Vai sair o volume 10 de Blue Lock, né? O mangá de, de futebol. Ó, pô, futebol, a bola. Imagina a bola, né, legal? Nessa vibe aí de volume 10, tem o 10 de confus, Confissões e Namorados. Ó, porque aí eu confundo com Confusões do Primeiro Amor. É que não é nem erro de dicção. Bleach Remix, volume 11. Ai, gente, ó, eu confesso que eu não tô colecionando o Bleach Remix por conta que eu já tenho, né? A edição antiga lá tancou. Mas essa lombada do Bleach Remix, ó, tá me fazendo coçar a mão e começar a ter esse mangá mesmo eu já tendo a coleção antiga. 
Também vai sair o meu amado Blue Peril de volume 12, ó. Porque não é só porque a gente tem agora confusões do, do Primeiro Amor que o Blue Period ficou ali de escanteio. Já né, tá? Ele ainda continua aqui no meu coração e eu vou amá-lo. E que bom que eu errei, porque eu tinha falado no vídeo de compras que esse volume 12 a gente ia entrar no hiato, mas não, pelo menos a gente ainda tem aí o volume 13 que saiu no Japão. Então a gente ainda fica aí um mêsinho, né, sem precisar se despedir de Blue Period. Hum. Também está previsto o volume 12 de Missão Família e Osakura, o 12 de Mushoku Tensei e o 13 de One Piece 3 em 1. Que se a gente está falando de lombada, esse daqui também é outro que me faz coçar para querer comprar esse mangá só por conta da lombada. Gente, eu amo lombada colorida. Você quer me fazer assim, me atiçar a querer comprar um mangá? É lombada colorida, né? Então é, eu tô Tentado, confesso a vocês. Finalização de Hell's Paradise com seu volume 3, né? Muitos aí falando que, ah, eu gostei do final, ah, não gostei muito, mas muitas mais tendendo ao gostar, né? Quer saber a minha opinião? Quer que eu coloque também no vídeo de leituras? Põe aí nos comentários. E se quiser também já dê a sua opinião. Aqui a gente começa uns dropados, ó. O volume 15 de Comissão não consegue se comunicar. O 15 de Konosuba e o 18 de Bakemonogatari. Também teremos o volume 22 de Doro Redoro e o 24 de Namorada de Aluguel. Esse aqui atualizando vocês. Já consegui vender, já tá vendido. Amém, abençoada aí que comprou você ser. E agora já era, gente. Namorada de aluguel, finalmente me libertei. Também está previsto para sair o volume 25 de Tânia the Evil e o volume 26 do Kanzenban de Dragon Ball, né? A edição ali definitiva. Finalizando também, Kaguya-sama Loves War. Ai, gente, por aqui, gravando esse vídeo, eu já li o volume 28 e assim... Confesso pra vocês que eu vou sentir muita saudade de Kaguya-sama, desses personagens. Eu achei que o tom final da história foi ideal. Adorei o volume final. Cada personagem da história, né, pelo menos os mais importantes e relevantes, terem o seu capítulo próprio contando que, né, como finalizou até ali. E aquilo é o um mangá da vida real, então não tem como a gente esperar um fim, né? E eu acho que não é todo mangá que precisa necessariamente a gente saber o que aconteceu no futuro dos personagens. Eu acho que assim, né, o objetivo ali principal foi concluído e, ai, ah, sei lá, gente, é muito, esse autor é muito bom, tanto que a outra história dele, né, acho que é Oshin, Oshinoku, Oshinoku, é, tá fazendo muito sucesso, né, e com certeza vai vir pro Brasil também, e eu vou colecionar. E você aí, Fã de One Piece, pessoa impaciente, que é toda a live da Panini ficava comentando Cadê One Piece 103? Todo comentário de vídeo, ah, minha, minha, Panini vai lançar mais One Piece 103 Gente, isso não existe, tô então, igual aquela, aquela crítica né, de etiqueta assim Gente, o que, que vocês têm que entender, né? A gente alcançou o Japão, então assim as coisas não são tão simples, hein? tipo, ai, saiu o volume 104, 105 lá, dois dias depois já vai sair aqui no Japão, no, no Brasil. A menos, claro, que seja um acordo aí lá. Mas precisa ser feito contrato, aprovações, né? E isso demanda tempo. Por isso que, assim, quando uma editora anuncia um mangá, pelo menos o mais correto... Vou falar da Panini, tá? Não, não vou meter outro vídeo, não. Quando a Panini anuncia um mangá... Eles já têm o material, já estão já trabalhando, então é mais fácil manter uma periodicidade. Agora, quando a gente alcança uma obra no Japão, para sair volume lá, para ele sair aqui, vai demorar um tempo por conta de todo o trâmite, tá? Então, ó, você queria One Piece 103, agora você vai comprar e você vai engolir esse mangá. Porque saiu. E é pra você comprar. Eu quero ver esse mangá esgotado. Porque na hora de pedir, todo mundo pede, todo mundo digita lá, enche o saco. Agora eu quero ver se vocês vão comprar essa porcaria. E se for comprar, usa o, o meu link na planilha. Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo do checklist, né, de todos os mangás previstos pra sair, ou que já saíram nesse mês de maio. Montou sua listinha? 
Põe ela aí nos comentários também pra gente compartilhar e ver o que, que você vai pegar ou não esse mês. Lembra de deixar o like no vídeo porque ele ajuda pra caramba. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca lá pra receber todas, porque assim sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Bom, galera, muito obrigado então por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima. É isso aí, mano. Falou e tchau! E se eu ir ai, bati o meu dedo na cadeira que eu uso pra deixar de apoio pro meu celular que fica com o roteiro do vídeo. Porque é lógico, tem que ter roteiro, porque sem roteiro eu não consigo lembrar de todos os nomes dos mangás, de tudo que eu tenho que falar. Aí precisa de roteiro. E agora meu dedo tá dando pra caralho. E agora como que eu vou desligar essa porra? Aí tem que ficar causando exercício. Ah, é, I, O, U, A, N, U,